தமிழ் சினிமாவில் உள்ள சில முக்கியமான கிரைம் தில்லர் திரைப்படங்களை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு பதினஞ்சு படங்களை லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் இது அதோட ரெண்டாவது பாட்டம் அப்படின்னு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க தமிழ் சேனல் உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறது முதல் திரைப்படம் தடையற தாக்க மகிழ் திருமேனி டேரக்ஷனில் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் ரிலீஸ் ஆன படம் இது இந்த படத்தில் அருண் விஜய் வந்து ஹீரோவாக பண்ணியிருப்பார் இந்த படத்துடைய ஸ்டோரி என்னென்னா அருண் விஜய் வந்து ஒரு டிராவல் ஏஜென்சி வச்சு நடத்திட்டு வருவார் அதே டைமில் சென்னையில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ரவுடி ஒருத்தர் இருப்பான் மகா அப்படிங்கிற பேரில் அந்த ரவுடியை வந்து ஒருத்தன் சாவடி அடித்து ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டே போட்டுருவான் அவன் வந்து கோமா ஸ்டேஜில் இருப்பான் அதனால் அருண் விஜய் தான் அடித்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா ரவுடியும் நைட்டோட நைட்டாக அருண் விஜய் வந்து செய்ய கிளம்பிடுவாங்க இதிலிருந்து நம்ம அருண் விஜய் வந்து எப்படி தப்பிச்சார் அப்படிங்கிறது தான் இந்த படத்துடைய ஸ்டோரி அந்த மகாவை யார் அடித்தாங்க அப்படிங்கிற முருகதாசர்கள்தான் கண்டிப்பாக <laughs> அந்த பணத்தை வச்சு தன்னுடைய கண் பார்வையை சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் போடுவார் அதுக்கப்புறம் இந்த கதையில் என்னென்னலாம் நடக்குது அப்படிங்கிறத பயங்கர ட்விஸ்டாக காட்டியிருப்பாங்க இந்த படம் ஒரு தரமான படம் கண்டிப்பாக யாரும் மிஸ் பண்ணவே பண்ணிடாதீங்க அடுத்த படம் இமைக்கா நொடிகள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் அஜய் ஞானமுத்துடைய டேரக்ஷனில் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆனது இந்த படத்தில் நயன்தாரா அனுராக் காஷ்யப் அதர்வா இப்படி மூணு பேருமே முக்கியமான ரோல் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த படத்துடைய ஸ்டோரி என்னென்னா பெங்களூரில் வந்து தொடர்ச்சியாக நடக்கிற சீரியல் கொலைகள் அந்த கொலையை விசாரிக்கிற சிபிஐ ஆஃபீஸராக நம்ம நயன்தாரா வந்து நடிச்சிருப்பாங்க அவருக்கு தம்பியாக வந்து அதர்வா நடிச்சிருப்பாங்க அனுராக் காஷ்யப் தான் ருத்ரா அப்படிங்கிற ஒரு சீரியல் கில்லர் கதாபாத்திரத்தில் நடிச்சிருப்பார் இந்த படத்தில் வந்து எதுக்காக கொலைகளை பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் வில்லனும் அவருடைய வாய்ஸ் தான் இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய கெத்து அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ லவ் கில்லிங் ஐ ஜஸ்ட் லவ் கில்லிங் செம்ம படம் இந்த இமைக்கா நொடிகள் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க அஞ்சாவது படம் துப்பறி வாழன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் மிஸ்கினுடைய டேரக்ஷனில் இந்த படம் வெளியானது விஷால் வந்து ஹீரோவாக இந்த படத்தில் நடிச்சிருப்பார் பிரசன்னா வந்து அவருக்கு ஃப்ரெண்டாக இந்த படத்தில் நடிச்சிருப்பார் செர்லா ஹோம்ஸ் படம் இருக்குல்ல அந்த படத்தை வந்து அப்படியே இன்ஸ்பைர் பண்ணி இந்த படத்தை எடுத்து வச்சுருக்காங்க இந்த படத்துடைய ஸ்டோரி என்னென்னா ஒரு சின்ன பையன் வந்து தன்னுடைய நாயை காணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம விஷால்ட்டு வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பான் அந்த நாயை வந்து கொலை பண்ணியிருப்பாங்க இதை வந்து நம்ம விஷால் வந்து விசாரிப்பார் இதை விசாரிக்கும் போது அந்த இது வந்து பெருசாக நீண்டுக்கிட்டே போகும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய கேஸோடைய லீடு வந்து அதுலேருந்து கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் அதை இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி கண்டுபிடிப்பாங்க செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இந்த படம் இந்த படத்தில் வந்து வினை வந்து நெகட்டிவ் ரோல் பண்ணியிருப்பார் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த படத்தை இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் அடுத்த படம் சைகோ இந்த படத்தையும் மிஸ்கின் தான் டேரக்ஷன் பண்ணியிருக்காரு பொதுவாகவே மிஸ்கின் படங்கள் எல்லாமே வந்து கிரைம் தில்லர் திரைப்படங்கள் தான் அஞ்சாவதிலிருந்து இப்போ உள்ள சைகோ வரைக்கும் கிரைம் தில்லர் தான் அதனால் அவருடைய படங்கள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் இந்த படத்தில் வந்து உதயநிதி ஹீரோவாக நடிச்சிருப்பார் அதிதி வந்து ஹீரோயினாக நடிச்சிருப்பாங்க கோயம்புத்தூரில் வந்து தொடர்ச்சியாக நடக்கிற சீரியல் கொலைகள் இதுக்கு வந்து போலீஸ் வந்து ஒரு பக்கம் தேடிக்கிட்டு இருப்பாங்க யார் கில்லர் அப்படின்னு ஒரு நாள் வந்து ஹீரோயினையே அந்த கில்லர் வந்து கடத்திட்டு போயிடுவான் அதை வந்து நம்ம கண்ணு தெரியாத கேரக்டரில் உள்ள உதயநிதி வந்து கண்டுபிடிப்பார் அவருக்கு உதவியாக நித்தியாமேனன் அவங்க வந்து எக்ஸ் போலீஸாக இருப்பாங்க அவங்களும் உதவி பண்ணுவாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் அந்த கில்லரை வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க இதுதான் ஸ்டோரி நம்ம பொதுவாக நிறைய சைக்கோ தில்லர் படங்கள் பார்த்துருப்போம் ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து கிளைமேக்ஸ் வந்து ரொம்பவே புதுசாக இருந்துச்சு அடுத்த படம் ஜிவி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இந்த படம் வந்து ரிலீஸ் ஆனது இந்த படத்துடைய ஹீரோ வந்து வெற்றி இவர் வந்து சென்னையில் தன்னுடைய ஃப்ரெண்டோட ஒரு ஜூஸ் கடையில் வந்து வேலை பார்க்குறாரு ஹவுஸ் ஓனர் வீட்டில் வந்து இவங்க வந்து திருடிடுறாங்க நகையை அந்த திருட்டிலேருந்து இவங்க எப்படி தப்பிக்கிறாங்க அதுக்காக வந்து என்னெல்லாம் செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து பயங்கர த்ரில்லராக இந்த படத்தில் வந்து காட்டியிருப்பாங்க ரொம்ப சின்ன பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு நல்ல த்ரில்லர் திரைப்படம் இந்த படத்தை யாராச்சும் மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக பாருங்கள் அடுத்த படம் கொலைகாரன் விஜய் ஆண்டனியும் அர்ஜுனும் இந்த படத்தில் வந்து லீட் ரோல் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த படத்துடைய கதை என்ன அப்படின்னா உடல் வந்து அடையாளம் தெரியாத அளவுக்கு ஒருத்தர் வந்து கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டிருப்பார் அந்த கேஸை வந்து ஆக்ஷன் கிங் அர்ஜுன் வந்து எடுத்து விசாரிக்கிறார் விசாரிக்கும் போது தான் தெரியுது அந்த கொலை கேஸுக்கும் ஹீரோயினுக்கும் ஏதோ தொடர்பு இருக்குது அப்படின்னு ஆனால் இவங்களால் இந்த கொலையை பண்ணியிருக்க முட
கூடாது அப்படின்னு அர்ஜுன் வந்து யோசிக்கிறாரு யாரோ இவங்களுக்கு வந்து உதவி செஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது தான் அந்த ஹீரோயின் வீட்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் விஜய் ஆண்டனி வந்து தங்கியிருக்காரு விஜய் ஆண்டனி மேலே இவங்க ஒரு கண்ணு வச்சிருக்கும் போதே வந்து நான் தான் கொலை பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரண் அடைஞ்சிருவார் போலீஸே வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கேஸில் என்னெல்லாம் நடக்குது அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக காட்டியிருப்பாங்க செம்ம படம் இந்த கொலைகாரன் அடுத்த படம் இரவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆச்சு அருள்நிதி இந்த படத்தில் ஹீரோவாக நடிச்சிருப்பார் இந்த படத்துடைய ஆன்லைன் என்னென்னா ஒரு பொண்ணு வந்து கொலை செய்யப்பட்டிருக்காங்க அந்த வீட்டிலேருந்து நாலு பேர் வெளியில் வருவாங்க அதில் அருள்நிதி மட்டும் போலீஸ் கிட்டே ஈஸியாக மாட்டிக்கிறாரு அந்த கொலை கேஸ்லேருந்து அவர் எப்படி தப்பிக்கிறாரு அப்படிங்கிறது தான் இந்த படத்துடைய ஆன்லைன் இந்த படத்தை யாராச்சும் மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கும் பிடிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பத்தாவது திரைப்படம் காளிதாஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் கடைசியாக இந்த படம் ரிலீஸ் ஆனது இந்த படத்தில் ஹீரோபா பரத் நடிச்சிருப்பார் இந்த படத்துடைய ஸ்டோரி என்னென்னா தொடர்ச்சியாக பல பெண்கள் வந்து மாடியிலேருந்து கீழே குதிச்சு இறந்து போயிடுறாங்க இதை வந்து ஆரம்பத்தில் தற்கொலை அப்படின்னு தான் எல்லாருமே நினப்பாங்க ஆனால் இது தற்கொலை இல்லை கொலை ஏன்னா தொடர்ச்சியாக நடக்குதில்ல அதனால் வந்து இது போலீஸ் ரொம்ப சின்சியராக எடுத்து விசாரிப்பாங்க விசாரிக்கும் போது தான் தெரியும் யார் கொள்கிறாங்க எதுக்காக கொள்கிறாங்க அப்படின்னு இது ஒரு நல்ல கருத்துக்களோட இந்த படத்தை வந்து கிளைமேக்ஸில் முடிச்சிருப்பாங்க முடிஞ்சால் அந்த படத்தை பார்க்கலன்னா இனிமேல் பாருங்கள் இந்த பத்து படங்களையுமே நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த டைமில் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் இந்த வீடியோடைய ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டை வந்து நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் டெஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் இருக்குது அதில் வந்து கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இன்னும் நிறைய படங்கள் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய தமிழ் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் ப